。食榴蓮同時飲酒係咪會致命？食得太多榴蓮係咪會膽固醇高呢？今日咧，我會同大家分享一下食榴蓮嘅四大嘅迷思嘅。唔知道大家中唔中意食榴蓮呢？你每一次食幾粒啊？歡迎你喺下面留言同我分享啊！如果你中意你嘅影片，我請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！我呢個頻道咧係介紹健康食物啦，同埋零至三嘅營養嘅。希望依家大細都食得健康啊！各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。早前咧我就分享咗一條影片咧，就係講荔枝嘅營養啦。咁好多網友睇完之後咧，都話可唔可以講係榴蓮啊？佢好中意食榴蓮喎、啊。咁啊，唔知道大家又中唔中意食咧？我咧就自己就唔食榴蓮嘅，因為我都好怕嗰陣味。不過咧，中意食嘅人咧，佢哋係好中意食嘅，同埋咧可以一食食好多嘅喎、哦。以往咧都好多人咧問就係話啊，榴蓮咧可唔可以食啊？食幾多粒啊？咁樣今日咧就好想同大家分享一下榴蓮嘅營養啦，同埋一啲關於榴蓮嘅迷思。包括咧榴蓮係咪誒唔可以同、呃、一啲嘢一齊食啊？係飲酒係咪會致命啊？今日咧就想同大家分享一下嘅。我喺加拿大啦，都食到榴蓮嘅。有啲朋友咧就問我啊，乜加拿大都食到荔枝咩？加拿大有荔枝食，亦都有榴蓮嘅。不過榴蓮咧通常都係雪藏嘅，其實喺呢度就買得好貴嘅，同大家可以去睇下嘅。嗱，咁首先我哋講下榴蓮嘅營養先啦。如果一個小型嘅榴蓮嘅話呢，咁大概六百五十克果肉到啦，十零粒啦。如果食晒嘅話呢，係八百八十五卡路里㗎。咁裏面呢，亦都係有一百七十六克嘅糖質嘅，即係碳水化合物嘅。咁所以呢，係一種好高能量嘅生果嚟嘅。一粒四十克嘅榴蓮嚟講呢，係俾到五十四卡路里啦。裏面呢，係有二點一克脂肪啦，即係一嚿呢，就係有大概約半。半茶羹到嘅脂肪啦，一粒咧係有十點八克糖質啦，咁即係碳水化合物啦，相等於大概一湯羹嘅飯嘅。纖維亦都非常之高啦，一粒咧其實有一點五克嘅纖維嘅。本身佢係一種好高能量嘅生果嚟嘅，對於瘦嘅朋友嚟講咧，適量食係可以。即使你話如果係肥胖嘅人士啦，咁如果你忍得住口，你一次淨係食一粒嘅，都只不過係五十四卡路里啫，咁就唔係話好多。糖尿病患者咧，睇翻譬如香港嘅話，以十克為之一個糖質嘅份量啦，咁等於一羹飯咁樣。如果一次係食一粒至兩粒咧，可能對嗰個血糖控制都唔係太大影響嘅。講到尾咧，都係講翻個份量嘅問題啦。咁如果咧你每一次咧淨係食兩粒啦，咁嗰度咧大概係一百零八卡路里啦，大概一茶羹嘅脂肪啦，同埋二十克碳水化合物嘅話咧，又唔算好過分嘅。邊啲人唔適合食榴蓮？如果份量啱嘅話咧，大部分人都係可以食嘅。如果你係需要減肥嘅，或者係需要控制血糖嘅，咁啊特別需要控制個份量啦。榴蓮咧，鈉質咧亦都係頗高嘅。如果需要限鈉嘅朋友，亦都需要留意啦。你想唔想安坐家中就有註冊營養師助你達到你嘅健康目標？港營最在線營養諮詢，為海外同香港嘅人士提供方便、彈性同埋省時嘅營養服務。線上嘅服務係包括 messaging 嘅支援，會面前後同營養師有更緊密嘅溝通。馬上預約你嘅免費評估啦！我哋講下榴蓮嘅四大迷思啦。第一，榴蓮係好高膽固醇嘅，咁係咪呢？榴蓮咧本身係冇膽固醇噶，所有植物性食物都係冇膽固醇噶。我諗問嘅人咧，或者啲人嘅誤會咧，就話誒食榴蓮咧就會膽固醇高啦。嗱，榴蓮裏面嘅脂肪咧係屬於單元不飽和脂肪嚟噶，對膽固醇係冇影響，不特止仲係有機會係有啲幫助噶。咁所以咧食榴蓮係唔會膽固醇高噶。不過咧佢個熱。量就會比較高一啲啦。如果同時膽固醇高嘅朋友咧，有需要減肥嘅話，都唔好食咁多啦。可以食一粒啊、兩粒啊，對你嘅膽固醇係冇影響嘅。第二個迷思咧就係食榴蓮咧會升高血糖好多嘅。榴蓮咧頭先講咗咧就係一粒咧大概係有十點八克碳水化合物㗎。如果係兩餐之間食嘅話咧，每一次食一至兩粒咧，取代咗你平時嘅小食嘅話咧，一般都係講緊十克至二十克一至兩份嘅糖質嘅份量，唔算話係好。
好過分嘅。不過冇錯㗎，糖尿病患者係唔能夠食得太多榴蓮㗎。如果你好中意食㗎，有啲人係可以食半個甚至一個啊咁樣樣，絕對對你個血糖咧就好大影響㗎啦。所以有糖尿病嘅朋友咧，你就按翻你自己嘅份量去食啦。第三個迷思咧就係、是、同時食榴蓮同埋飲酒嘅話咧係會致命嘅。呢、这、一個咧係非常之有趣嘅一個講法嚟㗎。咁喺二零一九年嘅時候咧，就有一個四十八歲嘅男士啦，佢喺泰國嘅。咁咧佢咧就等巴士嘅時候咧，佢就買咗一支嘅酒，咁同埋咧就買咗一個嘅榴蓮，咁就食。佢嘅朋友咧之前就提醒佢，話你等巴士嘅時候，榴蓮同埋飲酒唔好一齊食啊，唔好咁樣有呢個組合啊。但係話我唔信嘅咁樣樣，佢就等巴士啦。咁後來咧就發現佢係死咗嘅，側邊咧就一個飲完咗嘅酒樽啦，咁同埋係一啲嘅榴蓮啦咁樣。咁呢單新聞係真人真事嚟嘅喎，大家可以去搜尋下嘅。二零一九年八月嘅時候，即係佢個朋友咧就好堅稱咧係因為佢嘅朋友咧又飲酒又食榴蓮引起嘅。東南亞嘅國家咧都係講話你唔好飲酒嘅，又食榴蓮咁樣樣。正式咧就講唔到有啲咩醫學根據嘅。曾經咧有一個、呃、日本嘅大學做嘅研究啦，二零零九年啊比較舊，佢哋嘅講法就係榴蓮咧裏邊有一啲嘅物質咧就係影響咗肝呢一個。解酒嘅功能變咗，嗰個人咪飲酒咁啊，身體處理唔到，咁就會引致死亡啦。咁呢個咧係一個推論嚟嘅，咁就唔係話一個結論嚟嘅。直到而家咧，都係冇人係可以確定咧，究竟飲酒同食榴蓮係咪真係會有致命嘅效果咧？咁有一樣肯定咧，就係榴蓮咧係一種好高能量同埋高碳水化合物嘅食物嚟㗎。嗰個肝臟咧，同時需要處理大量嘅酒精同埋食咗大。大量嘅榴蓮啦，對個肝嚟講咧，的而且確咧係好大壓力嘅，都唔係健康嘅。咁呢一個嘅組合，咁但係如果你只係飲少量嘅酒，同埋食少量嘅榴蓮咧，原則上就係唔會話有生命嘅危險嘅。同埋呢一啲嘅個案咧，我就係話本身佢會唔會已經係有一啲健康嘅問題咧？會唔會有啲心臟嘅問題咧？我就會覺得大家適可而止啦。如果你擔心嘅話咧，就唔好兩樣一齊食啦，寧可信其有啦。亦都有冇呢個講法咧，就係、是。榴蓮咧食完之後會令一個人血壓升高嘅，咁但係同樣地你要食得好大量先有嗰個嘅效果㗎嚇。最後第四個迷思啦，就係食完榴蓮咧係咪應該食山竹解毒咧？嗱，山竹咧就叫果後，咁啊榴蓮係果王加果後，係咪兩樣嘢要中和一下咧？你食咗榴蓮食咗好多之後咧，其實你再食好多嘅山竹咧，我就會覺得對你嘅血糖咧、對你嘅腸胃啦，都唔係一件好事嚟嘅。不過點都好，榴蓮咧本身咧，如果你食得多嘅時候咧，其實係好滯胃嘅，因為佢係有脂肪啊嘛，佢係停留喺個胃部嗰度咧。對於一啲有胃酸倒流嘅朋友嚟講咧，有機會咧覺得腸胃不適啊、火燒心啊咁嗰啲嘅症狀都有機會出現嘅。咁啊，所以再食多啲山竹咧都係補唔翻噶啦。咁甚至咧會增加咗額外嘅壓力嘅添。講到尾咧，又係講翻我想講嗰句係講食啲咩食得太多都係唔好噶啦。大家咧記得適可而止，同埋按住你身體嗰個體質同埋。耐受嘅程度去進食啦。今日嘅分享就到呢一度。如果你想下載一啲超級食物嘅健康餐單，或者一啲嘅降三高嘅餐單嘅話咧，歡迎你喺下面説明文嘅連結嗰度下載啊！多謝大家收睇，拜拜。